ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ എച്ച് ഫോർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ബി ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ബി ജി സി വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹവേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് നൂറ് മാർക്കാണ് എക്സാമിന് ഉള്ളത് ദർ ആർ ത്രീ സെക്ഷൻ എ ബി സി അതിൽ എയിൽ നിന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എ ആണ് എയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നാലെണ്ണം എഴുതേണ്ടത് സോ ആ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഗ്രാഫിക് നോവൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗ്രാഫിക് നോവലാണ് ഗ്രാഫിക് നോവലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പിക്ചറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും നോവല് പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവുക ഓരോ ഇവൻസ് പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഗ്രാഫിക് ആൻഡ് വിഷ്വൽ നെറേറ്റീവിൽ നിങ്ങൾ ബിമ്മയാന പഠിച്ചതാണ് ബിമ്മയാന റിട്ടേൺ ബൈ ആരായിരുന്നു സോറി ബിമ്മയാനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാഫിക് നെറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ ഗോണ്ട് ജാതിയിലുള്ള ആർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു വർക്ക് അതിൽ പിക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ റെസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ബ്ലൂ അംബർല അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ വ്യാമിൻ്റെ ബിമ്മയാനിയും അതുപോലെ റെസ്കിം ബോണ്ടിൻ്റെ ഈ ബ്ലൂ അംബറിൽ ഇതൊക്കെ എക്സാം എക്സാമ്പിളായി വെച്ചിട്ട് വേണം എന്താണ് ഗ്രാഫിക് നോവൽ എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ എന്താണ് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോപ്പുലറായി വരുന്ന ഒന്നിനെയാണ് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നോവെല്ല ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹെഗമണി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹെക് സ്റ്റാറ്റിസ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഈ ആറെണ്ണം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇതിൽ ഫോർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറെണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് നാലെണ്ണം സോ ഇത് ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുറം എഴുതിയാലും മതിയാവും സോ ആ ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ദെൻ സെക്ഷൻ ബി റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ആൻഡ് അമേരിക്ക പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് എസ് എ പോലെയാണ് സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോപ്പുലർ കൾച്ചറും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അമേരിക്ക ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യമാണ് സോ ജസ്റ്റ് അത് എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഏർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഓഫ് ദ ടേം കൾച്ചർ ടേം കൾച്ചറിൻ്റെ ഏർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ അത് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ മാക്സിമം ആ ഒരു പാർട്ട് മൊത്തം നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിൽ ആ ഒരു പാർട്ട് മൊത്തം നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് എസ് എ ട്രേസ് ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കോമിക് ഫോം ആസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ ടുഡേ സോ കോമഡിക്ക് ഒരുപാട് റീച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു കോമഡിക്ക് കോമിക്കിന് എന്താണ് ഇത്ര ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം ആ ഒരു ട്രേസിങ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ്റെ ട്രേസിങ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈസി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് എ ബ്രീഫ് ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ മെനി ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് ഫണ്ണി ഇൻ ഷ്യാം സെൽവദുരേസ് നോവൽ ഫണ്ണി ബോയ് സോ ഫണ്ണി ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്രീലങ്കൻ റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ശ്രീലങ്ക ലിറ്ററേച്ചറിലെ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റൈറ്ററായ ഷ്യാം സെൽവദുരയുടെ വർക്കാണ് ഫണ്ണി ബോയ് അതിൽ ഫണ്ണി എന്ന വാക്കിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫണ്ണി ബോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം തീമായിട്ടുള്ളത് കാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന റയോഡ്സ് ആ സമയത്ത് ശ്രീലങ്കൻ പീപ്പിൾസും തമിഴ് പീപ്പിൾസും തമ്മിലുള്ള റയോഡ്സ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മേജർ തീം എന്ന് പറ
കമൻറ്റ് ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറി നമ്മൾ ചിക്ലറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിരുന്നു ഫെമിനിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ചിക്ലറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആയ ഒന്നാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ബിക്കോസ് ഇന്നാണ് സ്ത്രീകളൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയത് മാറ്റങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ അഗത ക്രിസ്റ്റി അതുപോലെ ദൊരോത്തി സെയർ ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് അഗത ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഡിറ്റ ഡിക്റ്റേറ്റീവ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് സോ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ചിക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം ഡിക്റ്റേറ്റീവ് ഫിക്ഷൻ ഈസ് ദ മേജർ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഷെർലക് ടോംസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം സോറി ഷെർലക് ടോംസ് ഒക്കെ അറിയാം സോറി ഷെർലക് ടോംസ് ഈസ് ഫിലിം ഐം റിയലി സോറി അപ്പോൾ ഷെർലക് ടോംസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം സോ ആ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഫിക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ അഗത അഗത ക്രിസ്റ്റി ഒക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് സോ എങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ആ അത്രയും ലെവലിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഒരു ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതൊക്കെ കൊടുക്കാം ദൻ എക്സാമിൻ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഹംടി ഡംടി ഇൻ ത്രൂ ദ ലുക്കിംഗ് ക്ലാസ് ത്രൂ ദ ലുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഹംടി ഡംടിയുടെ പാർട്ട് വരുന്നത് വേർഡിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അല്ലേ വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗം നിൻ്റെ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആലീസിനോട് അപ്പോൾ ആലീസിൻ്റെ മീനിങ് അറിയാത്തപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നുണ്ടോ അത് യൂസ്ലെസ് ആണ് അല്ലേ മീനിങ് വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് അറിയാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് പാർട്ടീസ് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ദെൻ ഹംടി ഡംടി ഈസ് റൈം ഒരു റൈമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരാണ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സിറ്റി ഓഫ് ഒമേല ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഉട്ടോപ്യൻ ഓർ ഡിസ്റ്റോപ്യൻ ചുവാണ് സോ ഉട്ടോപ്യൻ എന്താണ് ഉട്ടോപ്യൻ ഇസ് എൻ ഇമാജിനറി പ്ലേസ് വെർ ദർ ഇസ് നോ ക്രൈം ആൻഡ് എനി അതർ കറപ്ഷൻസ് ഒരു തരി പോലും കറപ്ഷനോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്ലേസിനെയാണ് ഉട്ടോപ്യൻ എന്ന് പറയുക ഡിസ്റ്റോപ്യൻ ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീമിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഉട്ടോപ്യ സോ ഉട്ടോപ്യലിന് എക്സ്ട്രീമിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ഒന്നാണ് ഡിസ്റ്റോപ്യൻ എന്താണ് ഡിസ്റ്റോപ്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ക്രൈമും എല്ലാം വാറും പ്രോബ്ലംസും കോൺഫ്ലിക്ട്സും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന സൊസൈറ്റിയാണ് ഡിസ്റ്റോപ്യൻ നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ വൈ ഡു യു തിങ്ക് ഡിബായന ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ തീംസ് ഓഫ് ദ ബേസിക് നെസസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈഫ് വാട്ടർ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഷെൽട്ടർ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് ഏതായിരുന്നു മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വാട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അനദർ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അംബേദ്കറിന് രാത്രി വീട് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലേ പല സ്ഥലത്തേക്കും നടന്നിട്ടും വീട് കിട്ടില്ല അംബേദ്കറിന് അപ്പോൾ ഷെൽട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ പിന്നീട് പിന്നീട് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ചെക്ക് ഐ എം റിയലി സോറി ഐ ജസ്റ്റ് ഫോ ഗുഡ് ദാറ്റ് വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദ വിമ്മയാലയിൽ പറയുന്ന വാട്ടർ ഷെൽട്ടർ ദെൻ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഐ വിൽ ടെൽ ഇറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ട്രാവലിംഗ് ആണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രോബ്ലം അംബേദ്കറിൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്ന ഒരു യാത്രയിലുണ്ടായ ഒരു വിഷമം അതാണ് ഈ ഒരു ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ പറയുന്നത് ദളിതിൻ്റെ ലൈഫിൽ ദളിത് പീപ്പിൾസിൻ്റെ ലൈഫിൽ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് സെക്ഷനിലൂടെ പറയുന്നത് ദെൻ എക്സാമിൻ ദ ബ്രൂല ബ്രൂ അംബർല ച ബ്ലൂ അംബർല എസ് എ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റോറി ഫോർ അഡൾട്ട്സ് ബ്ലൂ അംബർല ബീന എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ തിങ്ക് ബീന ഇസ് ദ ബേബി സ്നേ പേജ് ഒരു മിനിറ്റ് ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബ്ലൂ അംബർല റിട്ടൺ ബൈ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് സോറി ബിന്യ ബീനയല്ല ബിന്യ ബീന എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് ലോങ് വാക്ക് ഫോർ ബീന സോ അതുപോലൊരു വർക്ക് ബിന്യ ബിന്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള അംബർല ബ്ലൂ അംബർലയുടെ ഇതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ അതൊരു ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് അറ്റ് ദ
വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പർ ഒരു പേപ്പറിൽ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു എസ് എ പഠിച്ചിരിക്കണം അതങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക ദെൻ ജേണേഴ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഏതായിരുന്നു ലൂയിസ് കരോളിൻ്റെ ത്രൂ ദ ലുക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആണ് അത് അതുപോലെ യങ് അഡൽട്ട് ഫിക്ഷനിൽ ശ്യാം തൽ സെൽവദുര ബോയുടെ ശ്യാം ശ്യാം സെൽവദുരയുടെ ഫണ്ണി ബോയ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് അതിനൊരു എസ് എ എഴുതി അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് പോവാം ലൂയിസ് കരോളിനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക ദെൻ ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർ സോറി ത്രൂ ദ ലുക്കിംഗ് ക്ലാസ് ത്രൂ ദ ലുക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഇസ് ദ സീ സീക്വൻസ് ടു ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ആ ഒരു ത്രൂ ദ ലുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സമ്മറി ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് അതൊരു എസ് എ കൊടുക്കുക ദെൻ യങ് അഡൾട്ട് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്യാം അതിനൊരു എസ് എ കൊടുക്കുക ദെൻ ശ്യാം സെൽവദുരേനെ കുറിച്ച് എഴുതുക ദെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കായ ഫണ്ണി ബോയ് അതിലെ തീംസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ദെൻ ക്രൈം ആൻഡ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഫിക്ഷൻ അതിനൊരു എസ് എ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഗത ക്രിസ്റ്റിയുടെ ദ മേഡർ ഓഫ് റോഗർ ആക്രിയോൺ ആ ഒരു വർക്കും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ദെൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്താന്ന് കൊടുക്കുക അതിൽ ഉർസുല കെ ലഘുവിൻ്റെ ദ വൺസ് ഹു വാക്ക് എവേ ഫ്രം ദ ഓമിലാസ് ഓമിലാസിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി അത് പുറത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതാം ദെൻ ഗ്രാഫിക് ആൻഡ് വിഷ്വൽ നെറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിമ്മയാനയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ അമ്പർലേ അങ്ങനെ ഇത്രയും എസ് എകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ സ്കോർ ഗുഡ് മാ